తొంభై తొమ్మిదిలో పుట్టాడు ఈ అబ్బాయి కదా గురు మహర్దశ నడుస్తుంది చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి శని గురుల వల్ల ఏమవుతుంది బద్ధకం ఎక్కువగా ఉంటుంది బుధరాహులు రవి కలవటం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ అబ్బాయికి అనుకున్న ఫలితాలు రావు జాబ్ పరంగాను ఉన్నత విద్యలో కూడా మంచి ఫలితాలు రావాలంటే శని బుధుల యొక్క స్తోత్రాలు రోజు పఠించమని చెప్పండి సరేనా కాదమ్మా ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నాడు బీటెక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జాబ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏది చదువుకున్నాడు ఇప్పుడు అబ్బాయి ఈసీ చదివాడా ట్రిపుల్ ఇయా ఈసీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాయట్లేదా ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి తొంభై తొమ్మిదిలో పుట్టిన అబ్బాయి కదా తొందరగా ఉంది కాబట్టి ప్రైవేట్ జాబ్ ఏదైనా చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాయమనండి అండి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు తర్వాత హార్డ్వేర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ అంటే సపోజ్ అబ్బాయి ఈసీలో ఉన్నాడు ట్రిపుల్ ఈ కానీ ఏదైతే హార్డ్వేర్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి తర్వాత ఈ అబ్బాయి జాతకం కుజుడు బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అలాంటివి వెళ్తే చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అనమాట సరేనా సాఫ్ట్వేర్లో అలాంటి చే ఎత్తికి హ్యాకింగ్ అమ్మా దానికి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోమని చెప్పండి ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో కోచింగ్ సెంటర్స్ లేవు దానికి బెంగళూరులో ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా ఎత్తికి హ్యాకింగ్ అనేది ఈ అబ్బాయికి అలాంటి లా ఎత్తికి హ్యాకింగ్ ఇలాంటి సద్ద వస్తాయి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే లేదంటే హార్డ్వేర్కి వెళ్ళాలి ఎత్తికి హ్యాకింగ్ అనేది హార్డ్వేర్ కాదు సాఫ్ట్వేరే బట్ డిఫరెంట్ ఈ అబ్బాయికి ఏది డిఫరెంట్గా ఉండాలన్నమాట అందరు చేసే చేసి ఈ అబ్బాయికి నచ్చదు అందుకని ఈ అబ్బాయి భవిష్యత్ చాలా బాగుంటుందమ్మా రెండే రెండు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి బుధ శని స్తోత్రాలు చదువుకోవాలి జపాలు తప్పనిసరిగా చేయించండి సరేనమ్మా వీళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉంటారు ఏం చేస్తుంటారు టెక్నీషియన్ ఓకే ఈ మధ్య ప్లాట్ ఏదైనా కొన్నారా ప్లాట్ కానీ వెహికల్ కానీ మార్చారా లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ నుండి ఈ సంవత్సరంలో ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నారా ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఇల్లు కొలాలని కానీ వెహికల్ మార్చాలని అది చెప్పాలి కదా మీరు ఎందుకంటే గృహయోగం బలంగా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు గృహయోగం బలంగా చూపిస్తుంది అందుకే అడిగి నేను వాహన యోగాలు గృహయోగాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి ఆలస్యం అవడానికి కారణం ఇప్పుడైతే కోవిడ్ అయి ఉంటుంది బట్ అన్ని అన్ని చక్కగా అవుతాయి నేను చెప్పిన స్తోత్రాలు చదువుకోమని చెప్పండి సరేనా చెప్పండి పేరేంటి అబ్బాయి పేరు ఎప్పుడు ఎప్పుడమ్మా రాత్ర మధ్యాహ్నం అది పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంటల లోప పన్నెండు నుంచి ఓకే ధోని అయిన అబ్బాయి పుట్టింది కూడా సాయి ధర్మవరం పుట్టాడు ఆరుద్ర నక్షత్రం మూడో పాదం అంటారు అబ్బాయిది లగ్నం వచ్చేసి ధనుర్ లగ్నం అమ్మ బాబు జాతకరి ఇచ్చేయండంటే లాభస్థానం ముందు గురు బుధ శుక్ర రాహు గలయక గ్రహాలు ఉండటం మంచిది కానీ గురు రాహు శుక్రులు కలవకూడదు అంటే ఆ అబ్బాయికి తగిన టాలెంట్ టాలెంట్ తగినటువంటి గుర్తింపు రాదు అనేది ఒకటి తర్వాత తొమ్మిదో స్థానానికి చతుర్థ స్థానానికి పాపకత్రి యోగం ఏర్పడటం వల్ల ఆ అబ్బాయి పూర్తి ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నాడు అందువల్ల మీరు ఏం చేయాలంటే మీ అబ్బాయికి కుజ రాహు శని కుజ రాహు శని యొక్క స్తోత్రాలు రెగ్యులర్గా అలవాటు చేసుకోమని చెప్పండి ఆ అబ్బాయి భవిష్యత్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడా బెంగళూరు అలాగా అదే అది ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకే అందుకే నేను అడిగి ఎక్కడ ఉన్నాడని ఈ అబ్బాయి యొక్క జాతకంలో లవ్ ఎఫేర్స్ ఉంటాయి ఆ అబ్బాయి అనుకునేది జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు చూసుకుని ఆలోచించుకుని మంచిగా సెటిల్ అవ్వమని చెప్పండి తర్వాత పెళ్లి చేయండి ఓకే మీరు ఒప్పుకోక తప్పదు ఇక్కడ మీకు అదే చెప్తున్నా నేను మీరు వద్దకు వద్దనుకుంటే అవ్వదు ఆ అబ్బాయి అనుకునే చేస్తాడు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే చూడట్లేదు కదా అబ్బాయి మీరు ఆ అబ్బాయి అనుకుందే చేస్తాడు అందువల్ల మీరు నో అంటే ఇబ్బంది పడతారు కావున ఆ అబ్బాయి కండిషన్స్ పెట్టండి మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని చెప్తూ మంచి ఉద్యోగం వచ్చాకనో లేకపోతే ఇదని చెప్పండి ఓకే ఈ అబ్బాయికి లవ్ అనేది బలంగా చూపిస్తుంది లవ్ మ్యారేజ్ అనేది బలంగా చూపిస్తుంది ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఇలాంటివి బలంగా చూపిస్తుంది అందుకే అడిగి ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అయితే తర్వాత దానిలో కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయి తర్వాత ఆ ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పండి ఓకే మ్యారేజ్ అయ్యాక కూడా అబ్బాయికి ఇబ్బందులు వస్తాయి మ్యారేజ్ లైఫ్లో అది ఎవరైనా చేసినా సరే లవ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు మీరు అరేంజ్ మ్యారేజ్ కానీ ఏదైనా చేయండి ఈ అబ్బాయి మ్యారేజ్ లైఫ్ డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది ఓకే అమ్మా కానీ ఈ పరిహారాలు చేయటం వద్దనుకుంటే మీ అబ్బాయిని బయటనే అడుకోండి జ్యోతిష్యుల దగ్గర తీసుకెళ్తే మీ డబ్బులు అయిపోతే చెప్తున్నాను అమ్మా పూజలు జాగ్రత్త ఏం చేయకండి చెప్తున్నా
ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ అంటే తల్లిదండ్రులు చెప్పారు ప్రేమ అని వింటారు ఈ రోజులు ఎవరు వినరు అందువల్ల మీరే కన్విన్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ అబ్బాయి మీకు ఆ అబ్బాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వ్యతిరేకం పని చేస్తాడు ఇక్కడ బలంగా చూపిస్తుంది తొమ్మిదో స్థానానికి పాప ఆర్గులం చెత్త మీ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మాట ఎండు మీ మాట మీ వారి మాట అస్సలు ఎండు అర్థమవుతుందా ఎందుకని అంటే అమ్మ కొంతమందికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు చతుర్థ భాగ్య భావాలు బలంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు లవ్ అఫేర్స్ ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అబ్బాయి ఒక జాతకంలో ఇలాగా ఉన్నప్పుడు కష్టం అవుతుంది కానీ మీరు కన్విన్స్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి కానీ అబ్బాయి ఎందుకు తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకుని అంటాడు అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మీకు ఆ అబ్బాయిని ఒప్పుకోబోతే నేను అసలు పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్లో సన్యాసం తీసుకుంటా అంటాడు అది కూడా ఉంది యోగం ఇక్కడ మరి మీ అబ్బాయి సన్యాసం తీసుకుంటే బెటరా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎక్కడికి హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయావు లేకపోతే ఏదో వెళ్ళిపోయా అది కూడా ఆలోచించుకోండి ఎందుకంటే లాభస్థానంలో బుధ శుక్ర గురు రాహుల్ కలయిక పంచమాధిపతి నీచి స్థితి సప్తమంలో చంద్రుడు పెళ్లి యోగాలు పోతాయి అదే తర్వాత పెళ్లి చేసుకో అంటారు అందుకని తల్లిదండ్రులు కూడా కొన్ని జాతలు తీసుకోవాలి సరేనండి జై గురత్ అండి శుభం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇవిడికి సందేహం వచ్చిందో ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుందండి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఇంటర్ కాస్ట్ వెళ్ళడానికి కానీ ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కానీ అది తప్పిపోవడానికి పూజలు చేయడం మటుకు అది కరెక్ట్ కాదండి జ్యోతిష్యం మీద అపనమ్మకం ఏర్పడుతుంది మరొక ఆలో తీసుకున్న తర్వాత మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం జై గురత్ అండి జై గురత్ అమ్మ కొద్దిగా పెద్దగా మాట్లాడతారా చెప్పండి మీ పేరండి సుభద్ర గారు ఎక్కడి నుంచి చెప్పండి అంతకుముందు కాల్ చేస్తున్నట్టున్నారు సుభద్ర గారు కదా ఎవరి కోసం అప్పుడు మంచి శుభం ఎక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు అబ్బాయికి జాబ్ అహ్మదాబాదా గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ లో ఉన్నా ఓకే ఏంటంటే అబ్బాయి ఫార్మ్ సూటీకి వెళ్తా లేకపోతే ఎల్ఎన్టి ఓకే మంచి అదే ఇన్ఫోటెక్ కా లేకపోతే ఇదే కన్స్ట్రక్షన్స్ డిజైనింగ్ మంచిదమ్మా ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మా ఎలా అయితే మంచి జాబ్ వచ్చిందో స్తోత్రాలు చదువుకోమనండి ఆ అబ్బాయికి ఫ్యూచర్లో చాలా బలంగా ఉంటుంది సరేనా ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి చెప్పండి ఇప్పుడు డౌట్ ఏంటి చెప్పండి అయ్యో అయ్యో మీరు ఎఫ్టీవీలో చెప్పించుకున్నారా వన్ మంత్ ఎంత అవుతుంది కదా మీరు చెప్పించుకుని టూ మంత్స్ అందుకే చేయమంటారమ్మా తొందరగా చేసామన్నారంటే నా అర్థం ఏంటంటే ఏదో చెడు జరగబోతుందనే ఉద్దేశంతో చెప్తాం మనం అయ్యయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో ఇప్పుడు రారు కదమ్మా వాళ్ళు ఒకసారి ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎవరు మ్యారేజ్ అయిపోతే రారు ఓకే సరే చూడండి ఇంకా చెప్పండి అమ్మా కాదమ్మా చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి మేము మీరు టెన్షన్ తీసుకోకండి ఎలా చేసుకుంది కదా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ తీసుకోవాలో అది మనం అనుకుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అమ్మా ఇది తొమ్మిది టైం అమ్మా ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఎక్కడ పుట్టింది గుంటూరేనమ్మా గుంటూరు సిటీయా పక్కన మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి మకా నక్షత్రం ఒకటోపాదం అండి మేషలగ్నం అమ్మా ఇది ఇప్పుడు చూడండి అలా ఎందుకు జరుగుతుందో నేను మీకు చెప్పాను శుక్రబుధులు ఎంత ఇంట్లో ఉన్నారు తొందరగా పెళ్లి చేసాను అన్నాను ఎక్కువ నాకు తెలిసి వన్ అండ్ అంతే అంత అవుతుంది మీతో మాట్లాడి ఓకే కాకపోతే అమ్మా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పండి అమ్మాయిని కొద్దిగా అప్పుడు చెప్పినట్లే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇరవై రెండులో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి ఓకే మీ ఊర్లో ఉందా బయటకు వెళ్ళింది అమ్మాయి బయట ఊర్లో ఉందా ఉండదు కదమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంత ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కళ్ళు మూసుకుపోతాయి అనమాట అలాగే చేయరు 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 ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి జాత ఈ అమ్మాయి జాతకంలో సప్తమాధిపతి అష్టమ స్థితి అమ్మ మళ్ళీ ఇరవై రెండులో గొడవలు అవుతాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే అది అవ్వకూడదు అని కోరుకుంటాం ఎందుకంటే ఒకసారి ఆడపిల్లకి మ్యారేజ్ అయ్యాక అలా ఇబ్బంది రావడం కరెక్ట్ కాదు కానీ అమ్మాయిని బట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పండి ఎందుకంటే చిన్న అమ్మాయి కదా తొంభై తొమ్మిది అమ్మాయి ఎందుకంటే ఇరవై రెండు నవంబర్లో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఎక్కువైతాయి అందుకని ఇమీడియట్గా ఆ అమ్మాయిని చదువుకోమని చెప్పండి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయమని చెప్పండి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఏదైనా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పండి 
అదేనమ్మా అమ్మాయిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడని చెప్పండి సంతానానికి ఎట్టి పరిస్థితులు ఇప్పుడు వెళ్ళొద్దని చెప్పండి మీరు కనుక కలిస్తే ఎవరి ద్వారా మెసేజ్ ఇవ్వండి ఒకవేళ సంతానానికి వెళ్ళిందంటే అమ్మాయి లైఫ్ క్లోజ్ ఇరవై రెండులో ఇరవై రెండు నవంబర్ తర్వాత అబ్బాయి వదిలేస్తాడు మనకి ఇబ్బందులు వస్తాయి అలా జరగాలని నేను కోరుకోవట్లేదు ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కాళ్ళ మీద తను నిలబడి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది బీటెక్ ఈసీఆ మెకానికల్ అమ్మాయి ఈసీ చక్కగా మంచి జాబ్స్ రాసుకోమనండి అన్ని రాయమనండి పక్కా గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ అబ్బాయితే ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా సరే ఈ అమ్మాయి నిలబడగడుతుంది నిలబడగడుతుందమ్మా లేదనుకోండి ఇరవై రెండు నవంబర్ తర్వాత బాగా సతాయిస్తాడు అబ్బాయి మ్యారేజ్ బ్రేక్ చూపిస్తుంది ఓకే మీరు బాధపడకండి నేను చెప్పిన పరిహారాలు మీరు చేయించే ప్రయత్నం చేయండి కొద్దిగాను వస్తారు ఎక్కడికి పోతారులే మా నాలుగు అలా ఉంటారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో లీగల్గా కూడా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది కదమ్మా వాళ్ళకి అందుకని ఓకే అబ్బాయి డేట్ అప్పు తెలుసా మీకు అలా కాదు ఇక్కడ డేట్ టైం తెలియపోతే కష్టం అండి కానీ మీ అమ్మాయి జాతకంలో వయో జీతం బాగాలేదని చూపిస్తుంది కదా ఆ అబ్బాయి డెఫినెట్గా ఇబ్బంది పెడతాడు ఇబ్బంది పెడతాడంటే అప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇరవై రెండులో అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లైఫ్ కూల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇరవై రెండు తర్వాత ఇబ్బంది వస్తుంది దాని కొద్దిగా మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ అమ్మాయి రేపు ఎప్పుడు నన్ను కలిసినప్పుడు బంధువుల ద్వారా వెళ్ళినా ఏదని చెప్పి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అమ్మాయికి మంచి రాజయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో నిలదొక్కోమని చెప్పండి లేదు ప్రైవేట్ జాబ్లో ఇమీడియట్గా టేకప్ తీసుకుని ఎక్కడో చోట కోవిడ్ తగ్గంగా వెళ్ళమని చెప్పండి తనంతా తను నిలబడిన తర్వాతే సంతానానికి వెళ్ళమని చెప్పండి ఒకవేళ ఇప్పుడు కనుక సంతానానికి వెళ్తే అంతా మనం చేసినంత వేస్ట్ ఇప్పుడు ఓకే ఈ రెండు తర్వాత వాళ్ళు వదిలేస్తారు నేను నెగిటివ్ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు అలా చెప్పారని మీరు చెప్పిన వాళ్ళకి నేను చెప్పింది అబద్ధం అవుతుంది కానీ వాస్తవం ఇది ఇప్పుడు ఎట్లయితే జరిగిందో మనకి టూ మంత్స్లో రేపు పొద్దున అలాంటివి ఉంటాయి అందుకని తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే అమ్మా ఎక్కువగా అమ్మాయి పేరు మీద బుధ శుక్ర శనికి జపాలు చేస్తుండమ్మా ఓకే మీ ధర్మం మీరు తల్లిదండ్రులుగా చేస్తుండండి ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా సంరక్షించబడుతుంది సరేనా సరే జై గురత్ అమ్మా శుభం చూడండి ఇందాక మనం అనుకుంటున్నాం చూసారు కదండి ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సప్తమాధిపతి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు అండి అటువంటి దశల అనుభవంలో అడిగితే ఆడపిల్ల అయినా మగపిల్ల వండిన చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది అందులో ఆడపిల్ల అయినా సరే చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇక్కడ వయసులో వచ్చేవి మరో కాల లైన్ తీసుకుందాం జయగ్రత్ అండి జయగ్రత్ అండి అవునండి చెప్పండి జయగ్రత్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు రామూతి గారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు రామూతి గారు మీదే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి ఇవ్వండి ఎక్కడ ఉంటారు మీరు సికింద్రాబాద్ లో ఈసీఎల్ ఉంటారు ఓకే మా ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎలా తెలుసు రామూతి గారు అవునా చెప్పండి డీటెయిల్స్ చెప్పండి మీరు రామూతి గారు టైం అండి ఎక్కడ జన్మించారు ఎక్కడండి తిరుచినాపల్లి తమిళనాడు వస్తుంది కదా తమిళనాడు ఓకే త్రిచి అని అదే కదా అనురాధ నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టారండి మీరు ఇప్పుడు చూడండి మీ జాతకర ఇచ్చ ప్రస్తుతం నడుస్తుంది రాహు దశ అండి తెలుసు కదా మీకు మీ జాతకంలో మేజర్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయంటే సార్ తృతీయ స్థానానికి తృతీయంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు బుధ గురు కేతు శుక్రులు బుధుడు ఇక్కడ పితరాజితము మీ యొక్క ఉన్నత స్థితిని గురుడు మీ అన్నదమ్ముల యొక్క స్థితిగతుల్ని శుక్రుడు మీ ఓవరాల్గా యోగాన్ని చూపిస్తాడు తృతీయం మీ యొక్క పరాక్రమ స్థానం విజయాన్ని చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శనికూజ రవిలతో బంధించబడతారో మనకి ఇబ్బంది తర్వాత చతుర్థ స్థానం ముందు శనికూజులు ఉన్నారు లైఫ్ ఎప్పుడు లిటిగెంట్గా ఉంటుంది అని ఇండికేషన్స్ ఇప్పుడు మీరు అడగండి నేను చెప్తాను ఏంటనేది చెప్పండి చెప్పండి ఎటువైపు నుంచి రావాలండి అది భారత తరపు నుంచి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు భార్య భార్య యొక్క ఆస్తి వస్తుందా లేదా అని ఇక్కడ జాతకంలో చూస్తే శుక్రుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన వర్గోత్తంలో ఉన్నాడు చంద్రుడు నీచిలో ఉన్న సరికి ఆయన లాభంలో వర్గోత్తం పెట్టాడు కాబట్టి భార్య తరపున సపోర్ట్ వస్తుంది అని ఇండికేషన్ 
తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ తర్వాత మీకు రాహు మహాదశ శుక్రాంత దశ వస్తుంది అప్పుడు ఆ శుక్రాంత దశ ఇరవై మూడు అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇరవై అక్టోబర్ నుంచి ఇరవై మూడు అక్టోబర్ వరకు మీకు అనుకూల టైం ఇక్కడ వస్తుంది అనేది మనం కంట గంటాబద్ధంగా మనం చెప్పలేకపోతాం అనుకూలం అంటున్నాం అయితే అనుకూలాన్ని మీకు పాజిటివ్గా బలంగా మార్చుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే రవి గురు కేతువులు అండి రవి గురు కేతువులకి రోజు స్తోత్రాలు చదవండి రవి గురు కేతు స్తోత్రాలు చదువుకోండి పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి తర్వాత ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నాయండి ఆంజనేయ స్వామి వారికి మీరు ఈసీఏలు అంటున్నారు కాబట్టి తాడు బండి అంతా ఓపెన్ చేసాక ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి విశ్వరూప అలంకరణ దర్శన ఒక అభిషేకం చేస్తారు ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్కి అది చేయించుకోండి దానివల్ల మీకు లిటిగేషన్స్ నుంచి తొందరగా మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది సింపుల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు మీ పని అయిపోతుంది ఏమండి ఇరవై అక్టోబర్ తర్వాత పాజిటివ్ అవుతుంది ఆటంకం ఎందుకు వస్తుందంటే గురు కేతు శుక్రుడు కలవకూడదు అప్పుడు శుక్రుడు బలహీన పడ్డారు ఇక్కడ కావున రవి గురు కేతు యొక్క స్తోత్రాలు పఠిస్తూ డబ్బు ఉందని బట్టి జపాలు చేయించుకోండి ఈ స్వామివారికి అభిషేకం చేయించండి సరేనండి మూర్తి గారు ఇండికేటెడ్ అండి బలంగా ఉంది ఛాన్సెస్ సరేనా జయ గురత్ అండి శుభం ఓకే అండి చూడండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇందాక ఆవిడ గుంటూరు నుంచి సుభద్ర గారు కాల్ చేస్తారు వాడు అబ్బాయికి టైంకి జాబ్ వచ్చింది తర్వాత అమ్మాయికి కూడా మ్యారేజ్ తొందర చేసేయండి అన్నాం ఆ అమ్మాయి ఇలాగ మిస్ అవ్వడం జరిగింది అంటే వేరే మ్యారేజ్ చేసుకుంది అంటే ఇక్కడ అనుభవం ఆ అమ్మాయికి సప్తమాధిపతి అష్టమ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ఆ సప్తమాధిపతి అష్టమం అందరికి అవ్వదండి కొన్ని కండిషన్స్లు ఉంటాయి అందువల్ల తల్లిదండ్రులు ఇక్త వయసు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బయట హాస్టల్కి పంపించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్త వయసు వచ్చేటప్పుడు యుఎస్ లాంటి పంపించేటప్పుడు చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఒకవేళ పంపించినప్పుడు మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి పంపించండి జై గురుదత్ అండి జై గురుదత్ అమ్మా ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు పెద్దగా మాట్లాడతారా ఒరిస్సా ఎక్కడ ఆ గునుపూరు మాట్లాడారుగా మీరు గునుపూరు నుంచి మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఎప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరి కోసం మీరు పేరేంటి మీ పేరండి లేపాక్షి డీటెయిల్స్ చెప్పండి మీ డీటెయిల్స్ అండి పుట్టిన తేదీ రాదు లేకపోతే ఏం రాదమ్మా మీరు ఈశ్వరుని ఆరాధించండి రెగ్యులర్ గాను నెలకు ఒక సోమవారం నాడు ఈశ్వరుడికి రుద్రాభిషేకం చేయించండి మీకు అంత మంచి జరుగుతుంది టైము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటేనే వస్తుంది గునుపూర్ అంటే ఏ డిస్టిక్ వస్తుంది రాయపూర్ వస్తుందా రాయగడ వస్తుందా రాయగడ ఓకే మంచిదమ్మా ఓకే అమ్మా ఎవరిది మీరు కరెక్ట్గా లేకపోతే రాదమ్మా మీరు అనవసరంగా నమ్మకం పోతుంది నా మీద అర్థమవుతుందా కరెక్ట్గా ఉండాలి మీరు ఏదో చెప్పేస్తే కాదు సర్టిఫికెట్దో లేదా ఆధార్ కార్డులో ఉందని చెప్పద్దు ప్లీజ్ ఓకే మీరు ఈశ్వరుడిని ఆరాధించండి ఈశ్వరుడికి నెలకు ఒకసారి రుద్రాభిషేకం చేయించండి ఒక ఆరు నెలలు అయ్యాక మీకే పనులు అవుతాయి సరేనా అలా ఉండదు లేపక్షి పేరు చెప్పి నేను పూజ అని అనుకున్నారు అయితే ఏమనుకుంటున్నారు లే పేర్ల మీద ఎప్పుడు నమ్మకండి అమ్మా అలా ఉండదు పేరు మీద జాతకం చెప్పించుకోవటం ఎన్ని ఉండదు దాని ప్రశ్న పద్ధతి ఉంటుంది దానికి ఒక పద్ధతులు ఉంటాయి అర్థమవుతుందా దాని చాలా నియమంగా ఏదో రోజుకి ఇద్దరికో ముగ్గురికో చెప్పుకుని చేసుకునేటువంటిది ఇలాగ ఓపెన్గా చెప్పుకునేది కాదు అర్థమవుతుందా ప్రశ్న పద్ధతి చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు కాదు సరేనా జై గురత్ అండి శుభం తర్వాత ఇక్త వయసులో మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదండి పిల్లల్ని బయటికి పంపించేటప్పుడు హాస్టల్స్ కావచ్చు ఈ రోజుల్లో కంపల్సరీ బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవాలి మంచి కాలేజీలో చదువుకోవాలంటే వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎలా అయితే ఎదుగుదని కోరుకుంటున్నామో కొన్ని కుటుంబాల కుటుంబ విలువల్ని కోల్పోవడానికి అవకాశాలు దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే జాతకరీత్యా దోషాలు ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీ జ్యోతిషు ద్వారా తెలుసుకోండి ఏమవుతుంది కొంతమంది వస్తారండి ముందుగా ఇండికేట్ చేసినప్పటికీ ఏం కాదండి అని కన్విన్స్ చేసుకుని ముందుగానే మా అమ్మాయి అలా కాదు మా అబ్బాయి ఇలా కాదని వెళ్తారు వెళ్ళిన తర్వాత టూ త్రీ ఇయర్స్ అవ్వకుండానే మళ్ళీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంటర్ రేషియోలు ఇంటర్ రిలీజియస్ ఇలాగే ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి చాలా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీ దేవుని నమ్మం అనేటువంటి ఎన్ని నమ్మం అనేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ పిల్లలు ఉన్నారనమాట మరొక కాల లైన్లో ఉన్నారు జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి చెప్పండి నమస్కారం అండి ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఎక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం అండి సీతాఫలం అండి సీతాఫలం చెప్పండి చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి శాస్త్రి గారు ఏమండి ఏమండి డీటెయిల్ మీ వాయిస్ ఈకోయింగ్ వస్తుంది అందుకని క్లారిటీ రావట్లేదు డీటెయిల్స్ చెప్పండి మీవి టెన్త్ టైమ్ అండి టెన్త్ మే ఎక్కడ పుట్టారు శాస్త్రి గ
లేలగూడ రైల్వే హాస్పిటల్ ఓకే అండి చూడండి శాస్త్రి గారు స్వాతి నక్షత్రం నాలుగో పదంలో పుట్టారు మీరు తులారాశి అవుతుంది మీన లగ్నం మీన లగ్నానికి అండి కుజుడు గురుడు చాలా బలంగా ఉన్నారు కావున జాతకం చాలా బలంగా చూపిస్తుంది లగ్నం కూడా వర్గొత్తూ ఉండటం అదృష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అండి చంద్రుడు బలహీన పట్టము తర్వాత రవి ధనస్థాన ముందు ఉండటము చతుర్థానికి శనికేతు యొక్క పాపకత్రి యోగం ఏర్పడటం వలన అనుకున్నటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి గృహయోగాలు అంతగా కలిగించట్లేదు వృత్తిలో కానీ ఏదైనా సరే సంతానం యొక్క వృద్ధిలో కానీ దానికి కాను రవి శని చంద్రుడు యొక్క స్తోత్రాలు పాటించడము మీకున్న అనుకూలతను బట్టి మీ ఇంటి బ్రహ్మచేత రెగ్యులర్గా రవి శని చంద్రుడికి జపాలు చేస్తే మంచిది ప్రస్తుతం నడుస్తుంది బుధ మహాదశలో గురు అంతర్దశ ఇవి షష్టాష్టకాలు అవడం వల్ల పెద్ద అంత అనుకూలంగా ఫలితాలు ఇవ్వరు తర్వాత ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ తర్వాత బుధుడులో శని వస్తారు హెల్త్ కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా తీసుకోండి వయసులు ఇచ్చే అందరికీ ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ తర్వాత ఇండికేటెడ్ హెల్త్ పరంగా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి అదేనండి ఓకే అండి చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఇవే సమస్య ఇప్పుడు మనం తీసుకుందాం దాంపత్యానికి ఎందుకు ఇబ్బంది వచ్చిందంటే సుఖస్థానం పాడైపోయింది శనికేతు పాపార్గులము అలాగే గృహయోగం అంటారా గృహయోగం ఇప్పుడు నడుస్తుంది కానీ ఇప్పుడేంటి గత పద్నాలుగేళ్ళుగా నడుస్తుంది కానీ రాకపోవడానికి కారణం గృహస్థానానికి పాపకత్రి యోగం ఏర్పడింది అలాగే పంచమాధిపతి అష్టమంలో ఉండటం వల్ల సంతానం యొక్క వృద్ధిలో ఇబ్బందులు ఆ పంచమాధిపతి పైన షష్టాధిపతి దృష్టిలో పడతాయి షష్టాధిపతి రెండో ఇంట ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఆర్థికం కుటుంబం గృహం ఎన్ని చూపిస్తుంది బలహీనతలు అయితే రవి శని చంద్రుని చేయండి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఇల్లు కట్టుకోవటం కానీ గృహయోగాలు ఏవైనా సరే మనకి ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్లోకి జరగాలండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్లోగా అవ్వాలి గురువు అంతర్దశ మీకు ఫలితాలు ఇస్తుంది ఎప్పుడు శని రవి చంద్రుడు యొక్క స్తోత్రాలు పఠించడం మీకున్న డబ్బు ప్రకారం జపాలు చేయించండి కుటుంబ సౌఖ్యం అనేది ఇంకా మీరు జపం జపం చేసుకోవటం బెటరు సాధన వైపుకి వచ్చేసేయండి ఇంకా ఇది సాధన యోగ జాతకం సాధన సాధన అమ్మవారి సాధన గానే నేను చేసుకోండి అంటే నేను బలంగా ఇంకా తర్వాత తర్వాత అదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్థికంగా కానీ ఎదిగేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నటువంటి పీరియడ్స్ మీకు రావడం లా మీకు వచ్చే పీరియడ్స్ అంతా కూడా సాధన పరమైనటువంటి యోగాలు ఉన్నటువంటి పీరియడ్స్ అవుతున్నాయి తర్వాత హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నటువంటి పీరియడ్స్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడైతే మీరు సాధన చేస్తారో ఈ అంతర్దశలు మహాదశలు వచ్చేటువంటి నెగిటివిటీని మీరు తగ్గించుకోవచ్చు అందువల్ల ఏదైనా ఉపాసన తీసుకోండి శాస్త్రి గారు డెఫినెట్ గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు సరే శాస్త్రి గారు జై గురుదత్ అండి శుభం చూడండి కొందరి జాతకాలు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎంత మంచి జాతకం ఉన్నా సరే అండి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉంటూనే ఉంటాయి తర్వాత డబ్బు ఉన్నప్పటికీ ఇల్లు కట్టుకోలేరు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మనం శాస్త్రి గారి జాతకం తీసుకున్నామో అలాగా చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు ఏంటనే విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మరొక కాలర్ తీసుకుందాం జయగృత్ అండి జయగృత్ అండి నమస్కారం ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు జ్యోతి గారు ఎక్కడి నుంచి మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు పోయిన సార్ ఎవరి గురించి అడిగారు మీరు మరి చేస్తున్నారా అండి సరే ఇప్పుడు చెప్పండి పాప పేరు ఏంటి నిహారిక డీటెయిల్స్ చెప్పండి ఐదు నాలుగు పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది సమయం అమ్మా ఎక్కడ పుట్టిన అమ్మాయి చోటుప్పల్ అనురాధ నక్షత్రం నాలుగో పాదం రుచిక రాశిలో పుట్టిందండి అమ్మాయి సరే కరెక్టేనా ఇప్పుడు చూడండి అమ్మాయి జాతకం ఇచ్చే రవి గురులు బాగున్నారు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాసినా సరే డెఫినెట్గా ఆ అమ్మాయికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ అందుకని ఉద్యోగ పరంగా మనం పక్క పెట్టేద్దాం కానీ ఈ అమ్మాయి యొక్క జాతకంలో కుజ శని శుక్రుల వలన పెళ్లి పెళ్లి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు కావున కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి దానికి కాను కుజ శని శుక్రులకి రోజు ఆ పాపని స్తోత్రాలు పఠించమని చెప్పండి డబ్బు ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా జపాలు చేయించుకోండి అది మీ ఇష్టం చెప్పండి మనం సందేహాలు ఏంటి చెప్పండి అబ్బా అమ్మ అన్ని సంవత్సరాలు రాయిస్తారు అమ్మ ఎవరన్నా తొంభై తొమ్మిది అమ్మాయి అబ్బా కష్టం కష్టం అమ్మ కష్టం మళ్ళీ రాయమనండి మళ్ళీ రాయమని చెప్పండి 
అమ్మా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేదో ముందే మీరు నాలుగు సంవత్సరం నాలుగు సార్లు రాస్తుంది కదా ఒకటోసారి రెండోసారి రాసినప్పుడు అడగాల్సింది ఏమైంది నీటి కష్టం డబ్బులు పెట్టుకోవాలని కొనుక్కోండి మాకు కాదమ్మా నేను మీ దగ్గర ఉందని అనట్లేదమ్మా ఎందుకంటే ఒకసారి రెండు సార్లు మాక్సిమం రెండు సార్లు చూస్తారు అమ్మా ఎవరైనా సరే అది రాలేదంటే అమ్మవారు ఇవ్వలేదని లేకపోతే అయ్యవారు ఇవ్వలేదని అనుకోవాలి మన కర్మ అనుకోవాలి ఎవరికైనా సరే అది అర్థమవుతుందమ్మా మనం చాలా చూస్తాం కదా ఒకటి రెండు సార్లు ట్రై చేస్తారు అంతే కదా అంత స్టబన్గా నాలుగు సార్లు రాస్తున్నారంటే ఎంత ఈజీ అయ్యి స్టెప్ వద్దాం ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే అవకాశాలు రావట్లేదు మళ్ళీ పీజీ రావడానికి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అది అయిపోయిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ అవ్వాలి అది అవడానికి మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ అనేది థర్టీన్ అవర్స్ ఇంక థర్టీన్ ఈజ్ ఇప్పటి నుంచి ఇంకో పదమూడు ఏళ్ళు పడుతుంది అర్థమవుతుందా అది మీరు అదే సరే ఆ అమ్మాయిని రాయం ప్రయత్నం చేయమని చెప్పండి కుజ శని శుక్రులు చేస్తుంది ఫిజిక్స్లో బాగాపోతాయి అమ్మాయికి అసలు ఏమే ప్రాక్టీస్ చేయదు కదా మరి ఎందుకు కూర్చుంది మస్తు కష్టపడతాయంటే అమ్మా చేయాల్సిన రీతిలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి మస్తు కష్టపడి కరెక్ట్ చేస్తే ఫిజిక్స్లో తగ్గకూడదు కదా ఈ అమ్మాయికి లాజికల్ థింకింగ్ తక్కువ ఏమండి తర్వాత ఎమోషనల్ అయిపోద్ది బాగాను ఈ శని కుజ శుక్రులు స్తోత్రాలు చదువుకుని ప్రయత్నం చేయమని చెప్పండి ఈసారి ఈసారి రాకపోతే వదిలేసేయమని చెప్పండి ఓకే కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందుగానే తెలుసుకోవాలమ్మా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతా అయిపోయి నాలుగు సార్లు రాసిన తర్వాత ఎంత టైం అండి ఎంత వేస్ట్ చెప్పండి ఈ పాటికల అమ్మాయి డిగ్రీ అయిపోయింది బీటెక్ అయిపోయింది ఈ ఇయర్తో ఇప్పుడు ఈరోజు ఇద్దరితో ఇప్పుడు మీకు ముందు మాట్లాడిన ఇద్దరు నైన్టీ నైన్ ఏప్రిల్ మే వాళ్ళు ఇద్దరిది బీటెక్ అయిపోయింది ఒక అబ్బాయికి కన్ఫర్మ్ జాబ్ అయింది ఇలా ఉంది అర్థమవుతుందా అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు డాక్టర్ కాబట్టి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి బయట డాక్టర్ కంటే ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అర్థమవుతుందా ప్రొఫెషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే అది చెప్పండి ఇప్పుడు అన్న ఈ ఒక్కసారి రాసి వదిలేసేయమని చెప్పండి నేనైతే గ్యారెంటీ ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ గురుగారు మీరు చెప్పారు అనకూడదు ఏమై జాతకం ఛాన్సెస్ తక్కువ డాక్టర్కి ఎందుకంటే డాక్టర్ అవ్వాలంటే అనువులు బలమైన యోగాలు ఉండాలి ఏమైకి బలమైన యోగం లేదు ఇక్కడ కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా అందుకని ఈసారి ఏదైనా మంచి డిగ్రీ కట్టుకుంటారో లేకపోతే ఏదైనా చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళమని చెప్పండి సరేనా జై గృత అమ్మ శుభం చూడండి ఈ పాప ఫోర్త్ టైం నీట్ రాస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ బీటెక్ అయిపోయింది ఏమైతే పాటు ఇందాక ఇద్దరు ముగ్గురు జాతకాలు అడిగారండి నైన్టీ నైన్ ఏప్రిల్ జూన్ వాళ్ళు బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయింది ఆన్ సైట్ ఇవి జాబ్స్ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా అండి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగానే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు జ్యోతిష్యం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుని ఒకసారి ట్రై చేస్తాం జ్యోతిష్యం పని చేయలేదు అనుకోప్పుడు సెకండ్ ట్రై ట్రై చేసుకుని లక్ చేసుకుంటారు అంటే రెండోసారి రాలేదన్నప్పుడు దైవ నిర్ణయంగా మనం భావించడం మంచిది జై మరొక కాలం లైన్లో ఉన్నారండి జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి నమస్కారం అండి ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడ ఫెబ్రవరి లో చేస్తారు మీరు కూడా ఎక్కడ వరకు చేస్తారు మీరు హలో చేస్తా ఇలా శ్రీకాకుళం నుంచి అందరూ ఫెర్రో అలైస్ అని చేస్తుంటారు అందుకని మీరు కూడా అక్కడ ఫెర్రో అలైస్ చేస్తున్నారు అని అడిగే నేను చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సిస్టర్ పేరు మణికుమార్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి టైం అండి పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాల ఎక్కడ పుట్టారు మణికుమారి గారు ఓకే చూడండి మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరాల ప్రకారం మణికుమారి గారు పుబ్బా నక్షత్రం ఒకటో పాదం పుబ్బా ఒకటో పాదం అవుతుంది ఒకసారి చూస్తే పద్నాలుగు జూలై పంతొమ్మిది ఎనభై మూడు పదమూడు అర్ధరాత్రి తెల్లవారితే పద్ద పద్నాలుగు అవును పుబ్బ వచ్చేసింది పుబ్బ జస్ట్ టచ్ అయింది అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని పంచాంగంలో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కదా మీరు కూడా స్టాండర్డ్ పంచాంగం ఆంధ్రపత్రిక పంచాంగం ఏదైతుందో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన పంచాంగం చూడండి ఆ రోజు మక ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఉంది పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా మీకు చెలా పుట్టింది పన్నెండు యాభైకి మణికుమార్ గారు ఎక్కడ అందువల్ల కొన్ని తేడాలు వస్తాయి సింహరాశి మేషలగ్నం అవుతుంది ఈ మేషలగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకండి కుజుడు శని గురు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం వల్ల ఆ అమ్మాయికి కుటుంబ సౌఖ్యం సరిగా లేకపోవటం అండి తర్వాత మా మానసికంగాను డిస్టర్బెన్స్ కోపాలు ఎక్కువగా ఉండటానికి కారణం అవుతుంది ప్రస్తుతం నడుస్తుంది కుజ రాహు రవి గ్రహాల యొక్క యుతున్న దశ అంత మంచిది కాదు జాతక రీత్యా చూస్తేనేమో శని ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడండి చాలా బలమైనటువంటి రాజయోగాలు కనిపిస్తున్నాయి గృహయోగాలు కనిపిస్తున్నాయి మంచి
చంద్రశుక్రుడు కలుస్తారు ఇక్కడ ఇబ్బందులు చూపిస్తున్నాయి మీరేం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఏ మిస్ అయినా దగ్గర దాకా వచ్చి ఎంఏకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు మిస్ అవుతుంది అంటే గురుగ్రహం బాగా పాడైపోయి ఉంది తర్వాత కుజ రవి రాహు కలయిక జరుగుతుందో దాని వల్ల ఇబ్బంది ఇప్పుడు అమ్మాయి గౌన్ జాబ్ యోగం ఉందా అంటే ఉంది కుజ శని గురుడికి చదువుకోమని చెప్పండి స్తోత్రాలు ఇప్పుడు నడుస్తున్నాం రేపు అగస్ట్ తర్వాత బలంగా ఉంది పడాలిగా డిఎస్సి పడుతుందా ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అప్పుడు ఎన్నాలేని పడి టూ ఈజ్ అవుతుందా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓకే ఓకే వస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మాయి గురు అంత దశ ఈలోపు కరెక్ట్ గా నేను చెప్పిన పరిహారాలు చేయండి రోజు స్తోత్రాలు చదువుకోమని చెప్పండి గౌన్ జాబ్ అయితే వస్తుంది కుజ గురు శని ఆ పీరియడ్ మీకు ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది గౌన్ జాబ్ పక్కా వస్తుంది రాసి పెట్టుకోండి ఈ టైంలో ఓకే ఏమై జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏమైతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎందుకు రాలేదని కూడా మనం తెలుస్తుంది కుజ రాహు రవి కలయిక ఏదైతే ఉందో విపరీత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇవిడికి తర్వాత చంద్రుడు యొక్క ప్రభావం వల్ల కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొంతసేపు ఉంటుంది అంటే అగ్రెషన్ డిప్రెషన్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఇవిడికి అందువల్ల ఏది రావడం లేదు సరేనా చెప్పండి 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 డీటెయిల్ చెప్పండి మీ వైఫ్ గారి పేరు ఏంటి ప్రసన్న గారు డీటెయిల్ చెప్పండి టైం అండి ఎక్కడ పుట్టారు శ్రీకాకుళం ప్రసన్న గారు ఆ అమ్మాయి మీ అక్కయ్య ఇందాక మాట్లాడిన అరుణ కుమార్ మణికుమార్ మీ అక్కయ్య గారా ఆవిడ అక్కయ్య అవుతుందా మీకు ఓకే భరణి నక్షత్రంలో పుట్టారు ప్రసన్న గారు తులా లగ్నం అండి ఎంఐ యొక్క జాతకం చాలా చాలా బలంగా ఉంది జాతక రీచ్ మీరు ఇచ్చిన టైం కరెక్ట్ అయితే ఇవన్నీ కూడాను మీకు ఏం చేస్తున్నారు మీరు శ్రీనివాస్ గారు ఈ మధ్య మీరు ఏం చేస్తుంటారు గవర్నమెంట్ జాబేనా ఓకే ఓకే సరే మంచిదండి ఎంఐ కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడానికి ఓకే వస్తుంది వస్తుంది ఎంఐ జాతకం చాలా చాలా బాగుందండి ఎక్కడ చిన్న 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 కరెక్షన్ ఏంటంటే గురువు గురువుకి స్తోత్రాలు చదువుకోమని చెప్పండి దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించమని చెప్పండి ఓకే ఎంఐకి ఈ నవంబర్ ఈ నవంబర్ నుంచి ఎంఐకి పాజిటివ్ పీరియడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడానికి ఇల్లు కూడా కొంటారు మీరు మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా కొంటారండి నేను మీరు ప్రయత్నం ఉంది కదా కొంటారు ఇప్పుడు నవంబర్ తర్వాత మీరు గృహ ప్రవేశం జరిగింది సరేనా సరే మంచిది అయితే జాగ్రత్త గుడ్ ఏమై జాతకం అంత మంచిది మీ ఆవిడది మీ ఆవిడ గారి జాతకం మొత్తం మంచిది అండి చాలా బాగుంది జాతకం ఏమైకి ఈ జన్మ అంతా బాగుంది మంచి పీరియడే ఏమై జాతకం అంతా బాగుందమ్మా రేపు నవంబర్ నుంచి ఇంకా బలమైన కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది గురుగ్రహం ఏం చేస్తారంటే ఈ అమ్మాయి యొక్క జాతకంలో నెగిటివిటీని ఇస్తాడు అనమాట ఎక్కువగా అన్ని అన్ని యోగాలను తగ్గించేస్తున్నాడు అందువల్ల గురు రవికి స్తోత్రాలు చదువుకోమని చెప్పండి దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించమని చెప్పండి ఓకే జై గురత్ అండి శుభం అండి చూడండి ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక ఆవిడ ఏమో ఎప్పుడు నుంచో ట్రై చేస్తున్నారు దగ్గర వరకు మిస్ అవుతుంది ఇంకో ఆవిడకి పక్కా వస్తుంది అనుకున్నాం ఈయన ఏమంటాడు పీరియడ్ ఎంత వరకు ఉందని పీరియడ్ ఉంటాం వేరండి అనుభవంలో కొన్ని సందర్భాల్లో అనుభవం పీరియడ్ అయినప్పుడు రిజల్ట్స్ రాదు కొన్ని సందర్భాల్లో పీరియడ్ చాలా బలంగా ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్స్ రావు అనేది ఏంటంటే మనం పూర్తి విశ్లేషణ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు మనం తెలిస్తే మరొక ఆల లైన్లో ఉన్నారండి జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి చెప్పండి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారండి మాట్లాడారు సాగర్ గారు చెప్పండి బాగున్నారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఎక్కడండి దమ్మాయి కూడా చెప్పండి సాగర్ గారు చెప్పండి మీ పిల్లడి పేరు ఏంటి మీరు చేసి టూ వీక్స్ అవుతుంది కదా చెప్పండి మీ అబ్బాయి పేరు డీటెయిల్స్ టైం అండి ఐదు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలు ఇక్కడే పుట్టాడు హైదరాబాదేనా నాగర్ ఉత్తరభాద్ర నక్షత్రం నాలుగో పాదం అండి తులా లగ్నం అంటారు మీనరాశి ఓకే అండి జాతక రీత్యా ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి దశ బుధ మహాదశ అండి బుధ గ్రహం బలంగా ఉంటాం చాలా అదృష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మా లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే అండి 
చంద్ర గురు చంద్ర గురు శుక్రులకి అండి స్తోత్రాలు మీరు చేయండి కుదిరితే జపం చేయించండి ఎందుకు చేయాలంటే అండి కొద్దిగా అబ్బాయి యొక్క జాతకంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా రావడానికి కారణం అవుతుంది ఓకే అది ఎప్పుడు మనకి తెలుస్తే ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే బుధుడు బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు రేపు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి తర్వాత మనకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయి హెల్త్లో తొందరగా జలుబు దగ్గు తుమ్ములు లాంటివి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి దానికి కాను శుక్ర గురు చంద్రుడికి పరిహారాలు చేయించండి ఓకే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి వస్తాయండి వస్తాయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బుధుడు ఆపుతూ ఉంటాడు కానీ ఇరవై రెండు వచ్చేసరికి క్రానిక్ డిసీజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దీర్ఘకాలిక వ్యాధి అవుతుంది ఎలర్జీస్ తర్వాత ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కన్వల్షన్స్ ఇవన్నీ కారణం అవుతాయి అది అందుకని నెగ్లిజెన్స్ అస్సలు చేయకండి కానీ విద్య అన్ని బలంగా ఉంటాయి ఓకే హెల్త్ ఈ అబ్బాయి లైఫ్ లో ఎప్పుడు కన్సర్న్ ఎప్పుడు హెల్త్ గురించి మనం ఒక బాధ ఉంటుంది అదే మావాడు బాగా చదువుతాడు ధనీష్ బాగా చదువుతాడండి కానీ వాడు హెల్త్ అండి అనిపిస్తుంది అది ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది దాన్ని మీరు అధిగమించడానికి జ్యోతిష్యం ఒక మార్గం శుక్ర గురు చంద్రులు వీళ్ళకి జపాలు చేయించడం అండి ఫస్ట్ ఇమీడియట్ జపాలు చేయించడం మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది డబ్బు ఉందని బట్టి మీరు వెళ్ళండి ఎక్కువగా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని ఆరాధించాలి సరేనా ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఏమైనా ఏ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చాయండి ఇప్పుడు బాబుకి అవును ఇవేనండి ఇవి ఒక పని చేయండి ఎలర్జీస్ కి ఎలా జపాలు చేస్తారో హైపర్ యాక్టివ్ కూడా కారణం చంద్ర కుజులు పరస్పరం చూసుకోవటం ఏం చేస్తారంటే అండి ఈ కోవిడ్ ఎంత అయిపోయాక అబ్బాయి స్పోర్ట్స్ లో పడేయండి తర్వాత నిదానంగా చిన్నవాడు కదా కొద్దిగా పెద్ద అయ్యాక ఓకే తర్వాత ఏమో ఎర్ర చందన మాల మెళ్ళ ఒకటి వేయండి ఎర్ర చందన మాల రెడ్ శాండిల్ మాల దొరుకుతుంది మీకు ప్యూర్ తీసుకోండి ప్యూర్ తీసుకోండి బయట డూప్లికేట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దొరుకుతుంది అలా కాదు బెస్ట్ క్వాలిటీ మీరు మన ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మన ఈ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వీటిలో దొరుకుతూ ఉంటుంది వాటిలో తీసుకోండి డెఫినెట్ గా మీకు కంట్రోల్ అవుతుంది హైపర్ యాక్షన్ హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నది తక్కుతుంది మంచిగా ఉంటాడు సరేనా జై గురు అండి శుభ జాతకంలో మనం ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నాను గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు బలంగా ఉన్నాయా లేదా అని జ్యోతిష్యంగా తెలుస్తుందని తెలుస్తుందండి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అమ్మాయి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందని మనం చెప్తాం కానీ ఆ అమ్మాయి ప్రయత్నం చేయలేకపోవటం వల్ల రాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే బీటెక్ అవగానే మైక్రోసాఫ్ట్ లో జాబ్ వచ్చింది గురుగారు నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అన్నారు జ్యోతిష్యం తప్పైంది అంటారు కానీ చాలా మంది ఇలా మాట్లాడుతున్న ఎక్కువగా అయింది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రయత్నం లేనిదే ఫలితాలు రావు అనమాట మరొక లైన్ లో ఉన్నారండి జై గురత్తమ్మ నమస్కారం అమ్మా చెప్పండి అమ్మా మీ అమ్మాయి పేరండి ఎక్కడుంటారు మీరు మా ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎలా తెలుసు శుభయోగం మా ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎలా తెలుసు అమ్మా నేను ఎవరైనా చెప్పారా లేకపోతే సరేనమ్మా సరేనమ్మా మీ పేరమ్మా జ్యోతి గారు రామని గారు ఎప్పుడు పుట్టారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ పిఎం ఎక్కడ పుట్టింది నా ఆమెని కరీంనగర్లో చూడమ్మా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇరాల ప్రకారం పుబ్బా నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టిందండి అమ్మాయి మీన లగ్నం అంటారండి రాసి సింహ రాసి అవుతుంది ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అని చేయాలని చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఓకే అంటే ఏం లేదమ్మా జాబ్ అనేది ఇప్పుడు వస్తుందిలేమ్మా ఇప్పుడు మార్కెట్ కొద్దిగా పక్కకు పెడితే ఈ అమ్మాయికి జాబ్ ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది పీరియడ్ ఓకే అసలు జాబ్ గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు ఈ అమ్మాయికి అంతకంటే కూడా అమ్మా మ్యారేజ్ని మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్ చేయాలంటే అంత చాలా కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి మీరు నేను భయపెడతానికి ఏం చెప్పట్లేదమ్మా మనం ముందుగా తెలుసుకున్నాం మనం ముందుగా తెలుసుకున్నాం అమ్మా అందుకని మీరు పొరపాటున జాతకాలు ఉట్టిగా ఇచ్చేసి మ్యాట్రిమోనీలో పెట్టేసి మటుకు దయచేసి చేయొద్దు ఎంతో కాదమ్మా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా ఫ్యూచర్ ఎందుకంటే అమ్మా చాలా చాలా బలహీనతలు ఉన్నాయి అమ్మాయి యొక్క మ్యారేజ్ లైఫ్ లో బలహీనతలు ఉన్నాయి చాలా మ్యారేజ్ లైఫ్ అందుకని అది నెగిటివ్ కాదు దానికి ఏం చేయాలనేది ఫస్ట్ అయితే ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పిన స్తోత్రాలు చదువుకోండి కుజ కుజ శుక్ర చంద్ర శని శుక్ర చంద్ర శని అండి శని ఈ నవగ్రహ స్తోత్రాలు శ్లోకాలు పాపను రెగ్యులర్ గా చదువుకోమనండి 
మీకు డబ్బున్న దాన్ని బట్టమ్మా మీకున్న డబ్బు ప్రకారం ఇంచుమించుకమ్మా రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు కూడా డబ్బు ఉంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి చేయించండి లేదనుకోండి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి మంచి వాళ్ళని మీ కరీంనగర్లోనూ ఎక్కడైనా పెట్టుకుని పూజారి గారిని ఒకరిని పెట్టుకుని జపాలు చేస్తుండండి అప్పుడు ఈ నెగిటివిటీ ఏది పనిచేయదు అంతా పాజిటివ్ అవుతుంది మీ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత మీరు చేసి మీ అమ్మాయికి చూడబోయే అబ్బాయి యొక్క జాతకం చాలా పకడ్బందీగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలంటే అన్ని సప్తమస్థానం బలంగా ఉండాలి నడిచే దశలు పోవాలి ఎందుకు ఇంత కేర్ఫుల్గా చెప్తున్నానంటే అమ్మా ఈ ఈ పాప జాతకంలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయన్నమాట అవి మనం ఇలా మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కావున ఇవన్నీ అవాయిడ్ అవ్వడానికి నేను చెప్పే పరిహారాలు మీకు బాగా పనిచేస్తాయి ఓకే సరే అమ్మా జాబ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఏమండి చెప్పండి చెప్పండి అబ్బాయి డీటెయిల్స్ చెప్పండి పేరు అమ్మా టైం అమ్మా మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నమా ఈ అబ్బాయి కరీంనగర్లో పుట్టాడా జనగాంలో పుట్టాడు అమ్మా ధనిష్ట నక్షత్రం నాలుగో పాదం మీన లగ్నం అండి ఈ అబ్బాయిది కూడా ఈ అబ్బాయిని ఎలక్ట్రానిక్సా కామర్సా ఏం చదువుకున్నాడమ్మా ఎలక్ట్రానిక్సా కామర్సా అంటున్నాను మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఓకే అమ్మా ఈ అబ్బాయి మీన లగ్నంలో పుట్టాడమ్మా ఈ అబ్బాయి జాతక రీత్యా ప్రస్తుతం నడుస్తుంది గురుదశ గురువు చాలా బలంగా ఉన్నాడు జాతకం మంచిదే అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటమ్మా కుజుడు యొక్క స్థితి బలహీనంగా ఉండటం వలన డబ్బులు అనుకున్నట్టుగా శాలరీ పెరగపోవటాలు డబ్బు ఖర్చు అవటాలు కొంత మొండితనానికి కారణం అవుతారు తర్వాత విపరీత మొండితనం ఉంటుంది పెళ్లి ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా ఆ ఫీల్డ్ వలటైల్ అమ్మా ఆ ఫీల్డ్లో ఎవరో మీ క్లోజ్గా బాగా ఉన్నవాళ్ళు టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు నడుస్తుంది ఏదైనా హాబీగా ప్రవృత్తిగా పెట్టుకోమని చెప్పండి ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే విపరీతమైనటువంటి ధన యోగాలు ఉండాలి ఎందుకంటే ఈజీ మనీ టక్ మన తగలాలి మీ అబ్బాయి జాతకంలో ధనాధిపతి సష్టస్థితి పంచమాధిపతి వేయస్థితి ధనస్థానానికి వ్యయాధిపతి దృష్టి ఇలాగేమవుతుంది ధన యోగాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అబ్బాయి ఏది ఫీల్డ్ సినిమా ఫీల్డ్లో రైటర్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడా లేదా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడా అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు అతను హాబీగా పెట్టుకోమని చెప్పండి ఓకే కానీ డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ దిగితే ఈ అబ్బాయికి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సక్సెస్ అవ్వలేదని చెప్పేసి ఇక్కడ జాబ్లో బాగా సక్సెస్ అవుతాడమ్మా టెన్షన్ వద్దు కాకపోతే విపరీతమైన కోపం మొండితనం ఉంటుంది పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోవడానికి కారణాలు ఎక్కువ అవుతాయి ఫ్యూచర్లో అందుకని అమ్మాయి పెళ్లి ఫిక్స్ అవ్వగానే ధర్మని అబ్బాయి మ్యారేజ్ కూడా చేసేసేయండి ఏజ్ పెరిగే కొంది నేను పెళ్లి చేసుకుని నేను కలవచ్చు కానీ ఇదే చెప్తా మీరు కలిసినా కానీ అంతే కదమ్మా లేదు ఆ అమ్మాయి విషయంలో అయితే కలవండి ఎందుకంటే కొద్దిగా కొన్ని నేను ఓపెన్ రమ్మని తీసుకురండి ఒకసారి మా ఆఫీస్కి మాల్ చేసి తీసుకోండి అబ్బాయి జాతకం చాలా బాగుంది ఇంటెలిజెన్స్ అన్ని బాగుంటాయి కాకపోతే ఈ మొండితనం ఏదైతే ఉందో తర్వాత ఇలాంటి వాటిని నమ్మకపోవడానికి కూడా కారణాలు ఉంటాయి ఇక్కడ అనమాట లాజ్ నమ్మడు అవునవును ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి నమ్మటాలు తక్కువగా ఉంటాయి దానికి కారణం ఏంటంటే వేములు శనిచంద్రులు ఆరో ఇంట్లో కుజుడు గురుబుద్ధ రవిగ్రహాలపై కుజు దృష్టి పడుతుంది కానీ నేను చెప్పినవి మీరు చేయి చేయించండి బాగుంటుంది ఓకేమ్మా ఇల్లను తీసుకున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇల్లు మారే ప్లేస్ మారాడే అబ్బాయి మీరు ఇల్లు కొనటంగానే ఏం చేశారా లాస్ట్ ఇయర్ కొందాం అన్నీ సెట్ అవుతాయి ఓకే ఓకే అమ్మా ఇవి కుజుడు రవి చంద్రుడు అండి కుజ రవి శని చంద్రులు రెగ్యులర్ గా చేసుకోమని చెప్పండి ఓకే బాగుంటుంది జై గురతమ్మ శుభం చూడండి ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసేటప్పుడు అండి ఇప్పుడు వీరు అనుకుంటున్నారు మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పాపకి మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకటి పూర్తి జాతక విశ్లేషణ చేసుకోవటం యోగం ఎలా ఉంది అబ్బాయికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మ్యాట్రిమోనీలో నేను చెప్పకూడదు కానండి చాలా వరకు ఈ కుక్డ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఉంటాయండి మొత్తం కూడాను దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజెస్ ఉండి వాళ్ళకి అనుకూలంగా పెట్టేటువంటివి ఎక్కువగా ఉన్నాయి అవి మేము చూస్తుంటాం రెగ్యులర్గా వస్తుంటే మా దగ్గరికి మేము చెప్తూనే ఉంటాం అందుకని చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి పూర్వ పద్ధతిలో ఎవరు బంధువుల ద్వారా బంధువులు కూడా చూడట్లేదండి ఎందుకని గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి మ్యాచెస్ ఎవరు చూడట్లేదు మరొక ఆరో లైన్లో ఉన్నారండి జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు మురళి గారు ఎక్కడ ఉంటారు కేరళలో ఎక్కడ ఉంటారు మీరు పాల్ఘాట్ మంచి ఏం చేస్తుంటారు మీరు పాల్ఘాట్ 
చెప్పండి <laughs> 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 మీ పుట్టడం అక్కడేనా ఓకే ఓకే ఇంటి అక్కడ ఏమన్నా బేకరీస్ అలాంటి ఉండేవే ఇంటి అక్కడ గుంటూరులో అదేలేండి ఎక్కువగా క్యాంటీన్స్ ఇవే చేస్తారు కదా పాల్గట్టి నాయర్స్ వీళ్ళు నాయర్సా మీరు ఎందుకంటే పాల్గట్టి నాయర్స్ గుంటూరులో కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా ఉంటారు నెల్లూరు ఏరియాలు అంతా కూడాను సరే చూడండి నా చూడండి మురళి గారు చిత్త నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టారు కరెక్టేనా కన్యారాశి మీన లగ్నం మామూలుగా మీ జాతక రీత్యా తీసుకుంటే అండి గురుడు లగ్నం అందు స్వక్షేత్రం బుధుడు స్వక్షేత్రం ఉంటాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ధనయోగము గృహయోగం వ్యాపార యోగం మీ జాతకంలో అయితే అనుభవం ఎందుకు రాలేదు అనుభవం ఏమండి అనుభవం ఎందుకు రాలేదు అంటే అంతకుముందు పదహారేళ్లు అద్భుతమైనటువంటి గురుదశ నడిచింది పదహారేళ్లు తర్వాత శని స్వక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి శని మహాదశ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది అంటే ఇక్కడ పదహారు ప్లస్ పంతొమ్మిది అంటే ఇంచుమించుగా మనకి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది పీరియడ్స్ అవి జీరో రిజల్ట్స్ అవి ఏది లేదు మీరు సంపాదించి ఏం లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే అండి ఇక్కడ మీ జాతకంలో రవి శుక్రులు కలయిక సుఖం అనేది ఎప్పుడు మీకు ఉండకూడదు అనేది ఒక నిర్ణయం తర్వాత మీ జాతకంలో శని గురుగ్రహాన్ని వీక్షించడం ఐదో స్థానాన్ని వీక్షించడం వల్ల మీ ప్రణాళికలన్నీ తారుమారైపోతాయి గురుగ్రహం పైన శని దృష్టి ఏమవుతుందంటే స్థిరమైన వృత్తి ఉండకూడదు మీరు ఏదైతే చేస్తారో బగ్మని వండిపోవాలనేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని చూపిస్తారు ఇక్కడ మీ జాతకం అద్భుతమైనటువంటి హంస మహాపురుష యోగము తర్వాత భద్ర మహాపురుష యోగం ఉంది అంటే మీకు ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు వ్యాపార దక్షత ఇవన్నీ బలంగా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ శని శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి రాలేదు తర్వాత మీరు చాలా అగ్రెసివ్గా ముందుకు దూకేస్తారు అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్టర్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దాని వల్ల కూడా మనకి నష్టాలు వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రేపు రాబోయేటువంటి దశ బుద్ధ దశ అండి ఎప్పుడు ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నుంచి బుద్ధ దశ వస్తుందండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నుంచి వస్తుంది బుద్ధ దశ అంటే కంపేర్ టు శని గురు దశల కంటే బుద్ధ మంచివాడే స్వక్షేత్రం ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదైనప్పటికీ మీరు శని శుక్రులకి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్గా మీరు స్తోత్రాలు చదువుకోండి దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఎక్కువగా ఆరాధించండి మురళి గారు శుక్రులు శని శుక్రులు చాలండి మీకు చెప్పండి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి అవునవును అవును అని తెలియ తెలియదు సరే సరే ఏం లేదండి మిస్తు ఇప్పుడు చూడండి మీకు లాటరీలో వచ్చేటువంటి యోగాలు బిజినెస్ యోగాలు నేను చెప్పినవి చేసుకోండి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఓకే లాటరీకి మనం జ్యోతిష్యాన్ని అప్లై చేయలేమండి ఓకే మీరు వ్యాపారం అంటున్నారు కాబట్టి లాటరీ వ్యాపారం అంటున్నారు కాబట్టి అది ఒక వ్యాపారంగా తీసుకుంటే మీరు ఎదగలేకపోవడానికి కారణాలు ఇవి చేసుకోవడంతో మీకు మార్పు వస్తుంది వ్యాపార వృద్ధి జరుగుతుంది ఓకే వ్యాపార వృద్ధి ఇప్పుడు మీరు చేసే బిజినెస్లో కొంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది కాకుండా ఇంకేదన్నా చేయండి డెఫినెట్గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఏదైనా కమిషన్ వ్యాపారాలు అలాంటివి చేయండి రెంటల్స్ చేయండి వస్తుంది ఓకే అండి రెంటల్స్ రెంటల్స్ మీ కేరళలో రెంటల్స్ కూడా బాగానే ఉంటాయి కదా లైజనింగ్ రెంటల్స్ కమిషన్ అంటే మీ బుర్రను పెట్టి పెట్టే వ్యాపారాలు చేయండి డబ్బులు పెట్టేవి కాదు ఓకే డెఫినెట్గా మీకు మార్పు వస్తుంది ఆర్థికంగా మీరు ముందుకు వెళ్తారు సరేనా రోజు స్తోత్రాలు పొద్దున్న ఆరింటి లోపు నూట ఎనిమిది సార్లు చేయండి అంతే ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు మీకు తెలిసిపోద్ది ఒక ఫార్టీ వన్ డేస్ లో సపోజ్ మీరు ఒక పది పదిహేను లాటరీలు అమ్ముతుంటే మనకు కమిషన్ వస్తుంది అనుకోండి రేపు వంద లాటరీలు అమ్ముతారు కమిషన్ పెరుగుతుంది నేను లాటరీ తగులుతుందని చెప్పట్లేదు లాటరీ తగులుతుందని చెప్పట్లా మీరు చేసే వ్యాపారంలో వస్తుంది ఈ రోజుల్లో లాటరీని నమ్మట్లేదు సార్ జనాలకు అందరికీ అర్థమైపోయింది 
అందుకని ఏదన్నా మీరు కమిషన్ వ్యాపారాలు కష్టపడి చేసుకుని చేయండి మీరు కలిసి మీకు కలిసి వస్తుంది మీరు బయల వాళ్ళే మీ దగ్గర బిజినెస్ బ్రెయిన్ బిజినెస్ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ బ్రెయిన్ మీది అలా చెప్పాను కదా షేర్లో పెట్టారు మొత్తం పోతాయి షేర్లో పెట్టకండి మీరు ఏదైనా కమిషన్ సలహా మాట సహాయంతో కమిషన్ తీసుకోండి సరేనా అవే 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 అవి చాలా అవి సరిపోతాయి మీకు అంతే కదా ఒకటి నూట ఎనిమిది పది నిమిషాలు ఒకటి మీకు తెలుగులో ఉంటాయి మలయాళంలో ఉంటాయి హిందీలో ఉంటాయి మీకు ప్రపంచంలో అన్ని లాంగ్వేజ్ దొరికి స్తోత్రాలు సరేనా జై గురత్ అండి శుభం ఇప్పుడు చూడండి పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఈ మురళి నాయర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి జాతకం మనం చూస్తే బ్రహ్మాండమైనటువంటి రాజయోగాలు హంస మహాపురుష యోగం భద్ర మహాపురుష యోగం శని స్వక్షేత్రంలో అలాంటి దశలు అనుభవంలో పడ్డాయండి కానీ మొత్తం ఆ అబ్బాయి కొలాప్స్ అవ్వడం జరిగింది ఎందుకు కొలాప్స్ అవుతాం అంటే జాతకం బాగున్నప్పుడు ఎందుకు కొలాప్స్ అవ్వాలి అంటే చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటాయండి అవి ఈయన గనక ఎప్పుడైతే గురుదశ మొదలైందో ఆయన ఎన్నో ఏట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆయనకి ఇరవై మూడే ఏట గురుదశ మొదలైంది ఆ రోజు కనుక ఎవరైనా మంచి జ్యోతిషులు కనుక సలహాలు ఇస్తే ఇప్పుడున్న స్థితి కంటే కూడా వంద రెట్లు ఆయన ఎదుగు ఉండేవాడు బ్రహ్మాండమైన మహాదశల్లో మరొక ఆలయంలో ఉన్నారు జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వరంగల్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి లెవెంత్ ఎయిత్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ టైం అండి ఎక్కడ ఉంటారు శ్రీనివాస్ గారు మీరు మకా నక్షత్ర రెండో పాదం సింహరాశి అవుతుంది లగ్నం వచ్చేసి ధనుర్ లగ్నం అండి ఒకటి మీరు పురోహితం చేస్తున్నారు కదా శ్రీనివాస్ గారు ధనయోగం కావాలి కదా శ్రీనివాస్ గారు మనిషి ఎదగటానికి కలియుగంలో ధనయోగం కావాలి అర్థమవుతుందా పంచభూత పంచభూతాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆరో భూతం ధనం అనేది ఇక్కడ బలంగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ధనం లేని ఎవరు ఎదిగినట్టు చెప్పరు ఈ రోజుల్లో మీ జాతకంలో శ్రీనివాస్ గారు ధనాధిపతి ఆరో ఇంట ఉన్నాడు అంటే రుణం చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఇలా యాభై వేలు వచ్చింది మీకు ఓకే ఇమీడియట్గా ఒక రూపాయి దూరం చేయాల్సిందే అది కారణం తర్వాత ముందు యాభై వేలు వస్తాయి కదా అంటారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీ జాతకంలో సప్తమానికి శనికేతు యొక్క పాపకేతు యోగం ఏర్పడింది అంటే మిమ్మల్ని వాడుకుని వదిలేస్తారు మోసం చేస్తారు జనాలు అనేది ఇక్కడ శనికేతు యొక్క పాపకేత యోగం చెప్తుంది అవునా అర్థమైందా తర్వాత మీ జాతకంలో వేయి స్థానంలో రవిగురులు రవిగురులు వేయంగా ఉంటే ఏముంటుంది చెప్పండి ఉపయోగం ఏముంది ఏం లేదు మీ చేత పని చేయించుకోవటం లేదంటే మీ చేత పూజ చేయించుకుంటా రేపిస్తా ఉంటారు అందరూ తర్వాత రెండు పూజ అడిగారు అంటారు మిమ్మల్ని ఎట్టి బస్సులో మళ్ళీ అసలు అండి అందుకని మీరు డెఫినెట్ గా మీరు చేసే అనుష్ఠానంతో పాటు శని కేతు రవి గురులు అండి మీ చేతిలో పని కాబట్టి చెప్పాలి చేసుకుని ఒకసారి శని కేతు రవి గురులు శని కేతు రవి గురువు అండి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి చేయండి మీరు ఎక్కువగా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఉపవాసం ఉపవాసం తీసుకోండి స్వామి చేయండి మీరు మల్లూరు వెళ్తుంటారా మరి మీరు వరంగల్ కదా మల్లూరు వెళ్ళారా స్వామి దగ్గరికి మరి అభిషేకం చేసుకుంటారా నాగచంద్రన స్వీకరిస్తారా చేయండి స్వామి అనుగ్రహం వస్తుంది అక్కడ ఎవరైనా పూజారి గారిని అడిగి ఉపాసం తీసుకోండి అక్కడ ఎవరైనా గురువు గారి ప్రధాన అర్చకులు ఉంటే కనుక నర్సింహ ఉపాసం తీసుకోండి డెఫినెట్ గా మీకు మార్పు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చేయండి ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు ఇల్లు కట్టుకుంటారు మీరు ఇరవై రెండు ఇరవై చిన్న ఇల్లు అని కొనేసుకుంటారు ఎలాగోలా చూడండి స్థలం కొంటారు అయితే నేను చెప్పినట్టు హాస్టీస్ గా శని ఇప్పుడు వస్తుందండి ఆర్థికంగా డెఫినెట్ గా వస్తుంది మీరే చెప్తారు నేను ఓపెనింగ్ ఛాలెంజింగ్ గా మాట ఇదంతా రికార్డెడ్ మీకు అర్థం అవుతుందా రికార్డ్ కట్టి నేను ఛాలెంజింగ్ చెప్తున్నాను ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగులో మీరు చిన్న స్థలానికి ఉంటారు పాత అపార్ట్మెంట్ అని ఉంటారు నేను చెప్పిన హాస్టీస్ ఫాలో అండి ధన వృద్ధి అవుతుంది మీకు అన్ని బాగుంటాయి సరేనా ఆరోగ్యం అనేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే శని ఆరో ఇంట్లో ఉంటే ఇండైషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి పురోహితులకి ఎప్పుడు ఇండైషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెండోది కేతు అష్టమ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నౌన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ తెలియనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవన్నీ తగ్గుతాయి ఆరోగ్యానికే కాదు డబ్బు సంతానం పిల్లలు కుటుంబ సౌఖ్యం ఇవన్నిటిని భార్య యొక్క ఆరోగ్యం ఇతరులతో మోసగించబడకుండా అన్నిటికీ నేను చెప్పే పరిహారం మీకు చక్కగా ఉంటాయి రవిగురులు మీ జపాలు మీ చేతిలో పని కదా రోజు చేయండి అనుష్ఠానం బలంగా చేసి నర్సింహ ఉపాసం తీసుకోండి మీరే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి ఓకే డెఫినెట్ గా మీకు ఆ ఫీల్డ్ కలిసి వస్తుంది 
ఏమొద్దు ఇదే చేసుకోండి ఇదే చేయండి ఎవరైనా నేర్పిస్తా అంటే వాస్తు నేర్చుకోండి వాస్తు బాగా వస్తుంది మీకు వాస్తు వస్తుంది మీకు బాగా ఓకే ఇది ఇండికేటెడ్ అందుకని మీరు జాగ్రత్త నేర్చుకోండి ఓకే జై గురత్ అండి శుభం చూడండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడిన మరొక లైన్లో ఉన్నారండి జై గురత్ అండి జయగ్రత్ అండి నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి మొన్న ఎప్పుడు కాల్ చేసినట్టున్నారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు శ్రీకాంత్ గారు మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి డీటెయిల్స్ చెప్పండి జూలై నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టైం అండి టైం కంపల్సరీ కావాలి శ్రీకాంత్ ఎక్కడ పుట్టారు వరంగల్ టైం అయితే చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా కావాలి అయితే టైం లేదు కాబట్టి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి నడిచే దశ అంత మంచిది లేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి నడిచే దశ అంత అనుకూలంగా లేదు నిద్ర లేదు ఏ ఆలోచన స్థిరంగా ఉండట్లేదు చికాక్ చికాక్ గా ఉంటుంది దానికి కాను మీరు ఏం చేస్తారంటే చంద్రుడికి రోజు స్తోత్రాలు పఠించండి చంద్రుడు కుజుడు దుర్గమ్మ వారిని ఆరా ఇప్పుడు ఎక్కడ వరంగల్ లో ఉన్నారా సరే ఎప్పుడైనా వెళ్తుంటారు ఇంటికి ఈసారి అలా కోవిడ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత భద్రకాళి అమ్మవారి టెంపుల్ లో కట్మాలు అచ్చింగ్ చేస్తారు చేయించుకోండి కట్మాలు అచ్చింగ్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ వన్ రూపీస్ ఎంత ఉంటుంది ఎంతో చేయించుకోండి తరచుగా నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒకసారి మీకు మంత మంచి జరుగుతుంది తర్వాత టైం దొరికిన తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేయండి ఈ లోగ మటుకు చంద్ర కుజుల యొక్క స్తోత్రాలు పఠించండి దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించండి సరేనా జై గురత్ అండి శుభం చూడండి ఇందాక మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదండి థర్టీ ఇయర్స్ కష్టపడి పని చేస్తారండి వర్క్ లో మటుకు వాళ్ళు ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెడతా ఉంటారు వీరు చెప్ప వీరు మాట వినకుండా ఆఫీస్ లో కానీ వ్యాపారంలో కానీ ఎవరు నిర్ణయం తీసుకోరు అంత కీ పొజిషన్ లో ఉంటారు కానీ శాలరీస్ పెరగవు లేదా డబ్బులు ఎక్కువ రావు వ్యాపారంలో అయితే ఆర్థికంగా ఎప్పుడు రుణాలు రుణాలు అనుకుండా ఉంటారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అండి జాతక రీత్యా ధనాధిపతి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టపడి అంటే ఇక్కడ మనం మనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి మన ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే పెడుతున్నామో అవంతా కూడా మనకి మనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు జాతకంలో ప్రస్తుతం కలియుగంలో యాడ్స్టిక్ మనీ అండి కాబట్టి ధనాధిపతి ఎప్పుడైతే బలహీన పడతారో ముఖ్యంగా ఆరో స్థానం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు రుణ బాధలు ఉండటం జరుగుతుంది అంటే ఆరో స్థానంలో ధనాధిపతి ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించలేదు అంటే కరోడుపతులు అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి ఆరో స్థానంలో ధనాధిపతి ఉన్నప్పుడు అక్కడ కండిషన్స్ అనమాట ప్రతి దానికి కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అందువలన ఎవరైనా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ధనాధిపతిని పూర్తిగా పరిశీలన చేసుకోవటము తర్వాత ధన యోగాలు రాకపోవడానికి కొన్ని కారణాలు అంటే ఒకటి ఒకళ్ళు వర్క్ చేశారు డబ్బులు ఇద్దాం అనుకున్నారు యజమాని లేకపోతే కంపెనీ ఇద్దాం అనుకుంది కానీ మధ్యలో వాళ్ళ బాస్ కావచ్చు వాళ్ళ కలీగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో వ్యాపారస్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అడ్డం వచ్చారనుకోండి అప్పుడు ధనాధిపతితో పాటుగా సప్తమాధిపతిని ఇండికేట్ చేయాలి చూసుకోవాలి అలా కాకుండా ధనాధిపతి బాగున్నాడు సప్తమాధిపతి బాగున్నాడు కానీ ఎవరి రాంగ్గా మాట్లాడటం వల్ల ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా ఏదంటే అప్పుడు బుధుడు యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంటుంది అనమాట అలాగా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా రిఫరెన్స్ అనేది మనం జ్యోతిష్యంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అందువలన ప్రేక్షకులు ఎవరైతే గమనిస్తుంటారో అండి కొంతమంది ఏమీ నమ్మకం లేదండి మేము కష్టాన్ని నమ్ముకుని ఉంటారు కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఒక అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పనిచేస్తుంది అంటే అదే కర్మ అనేది మనకి జ్యోతిష్యం ద్వారా తెలుస్తుంది కాబట్టి జాతకరిచి ఉన్నటువంటి కర్మ దోషాలు ఏంటి వాటికి ఎలా పరిహారాలు చేసుకోవాలంటే పరిహారాలు చేసినంత మాత్రాన్ని ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ రాకపోవచ్చు కొందరికి అంటే రిజల్ట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇమీడియట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేంటంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కర్మ అంటే కర్మ యొక్క తీవ్రతను బట్టి తెలుస్తుంది అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జాతకాన్ని మనం పూర్తి విశ్లేషించేసుకున్నప్పుడు గురువు యొక్క స్థితిని బట్టి గురుగ్రహానికి మనకి పరాశర మహాముని కొన్ని లెక్కలు చెప్పడం జరిగింది అనమాట గురు స్థితిని బట్టి మనకి పూర్వపుణ్య ఫలం ఎంత వర్క్ చేస్తుంది ఎంత ఉంది అసలు పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అంటే గురువులు ఉన్న డిగ్రీస్ని బట్టి తెలుస్తుంది అది తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళటం ఒక పద్ధతి తర్వాత జాతక రీత్యా కొన్ని సందర్భాలు అంత బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఒకసారి చేసినటువంటి జపం సరిపోకపోవచ్చు అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒకే గ్రహ జపం పదహారు సార్లు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ రోజుల్లో కాస్టింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎవరికైనా మనం చెప్తే తప్పవుతుంది కాబట్టి మేము కూడా చెప్పమండి ఎందుకంటే పదహారు సార్లు చేయించండి అంటే ఏదో లూట్ చేస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట అందువల్ల ఎవరైతే ఎఫర్ట్స్ డబ్బులు అయితే ఉంటారో ఎఫర్టబుల్ ఉంటారో వారు మీ జ్యోతిషుల ద్వారా 
ఎన్ని సార్లు చేసుకోవాలి పద్ధతి ఏంటని తెలుసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా కొందరికి రిజల్ట్స్ చాలా బలంగా రావడం జరుగుతుంది కొన్ని జాతకాల్లో ధృదకర్మ అనేది చాలా బలంగా ఉంటుంది ధృదకర్మ కనుక బలంగా ఉన్నట్లయితే ఎన్ని పరిహారాలు చేసినప్పుడు కూడా చిన్నపాటి ఉపశమనం అంటే మనకు ఒక పది లక్షల అప్పు ఉందనుకోండి ఎవరో ఒక రూపాయి ఇవ్వటం వలన ఆ రోజుకి మనకు భోజనం దగ్గు దక్కుతుంది తర్వాత ఎవరో కొద్దిగా సపోర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్పితే పూర్తిగా మటుకు డబ్బులు రావు అది దృదకర్మను మనం బెరీజ్ చేసుకోవాలి మరొక కాల లైన్లో ఉన్నారు జై గురత్ అండి జై గురత్ అండి ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు అనుషగా చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు చెప్పండి డీటెయిల్స్ చెప్పండి టైం అమ్మా ఫోర్ ఫోర్ ఏఎం ఎక్కడ పుట్టారు రత్నాకర గారు ఎక్కడ పుట్టారంటున్నాను నిర్మల చెప్పండి నిర్మల డిస్టిక్ అవును అంత అవునమ్మా వచ్చినా గుర్తు ఉండదు కదా ఈ విషయం ఎప్పుడో వస్తే ప్లేస్ పురోస నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టారు ఈయన కుజ రాహు గురువులు చేస్తున్నారు ఆయన మరి అంతకుముందు వస్తే ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఏంటి సమస్య ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతకుముందు వచ్చిన పని అయిందా మీకు మంచిది ఇప్పుడు షాప్ అంటే ఏ షాప్ బెటర్ ఓకే పెట్టుకోవచ్చు ఏం కాదమ్మా కానీ కుజ రాహు కుజ రాహు గురులు కంపల్సరీ మీరు చదువుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా చేసినంత కాలం మీకేం ఇబ్బంది రాదు అంతా బాగానే ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మీకు ఉన్న డబ్బుల ప్రకారం మీరు జపాలు కూడా చేయించుకోండి సరేనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ కండిషన్స్ తీసుకో అమ్మా చాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు వ్యాపారాలు బాగాలేదు కాబట్టి అది కూడా ఆలోచించండి పూర్తిగా జ్యోతిష్యాన్ని నమ్మద్దు ఇక్కడ ఇప్పుడు కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్తో నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ పెద్దగా వ్యాపారాలు ఉండవు మధ్యస్థంగా ఉంటాయి అందుకని ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టకండి ఎంత అవసరమో అంత పెట్టుకుని చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా వ్యాపారం చేయొచ్చు ఆయన నేను చెప్పిన కండిషన్స్ ఏంటి ఆయన పొద్దున ఆరు లోపు స్తోత్రాలు చదివితే ఆయనకి ఎప్పుడు శ్రీరామ రక్ష అన్ని పనులు అవుతాయి స్వామి అనుగ్రహం బలంగా ఉంటుంది ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టేసి హడావడ హడావడి చేస్తే మటుకు దెబ్బ పడుతుంది అసలే కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ బలంగా ఉంటాయి అందుకని సరేనా మంచిదమ్మా జాగ్రత్తమ్మ శుభమమ్మ జై గురత్తమ్మ శుభం చూసారు కదండి జాతక రీత్యా ఎటువంటి సమస్య అయినా సరే ఇప్పుడు ఆవిడ వ్యాపారంలోకి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అంటే వ్యాపారానికి వెళ్ళొచ్చు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి లౌకికంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నది మనం గమనించుకోవాలి అందువల్ల ప్రేక్షకులు ఎవరైనా సరే వ్యాపారం పెట్టాలనుకున్నా జాబ్ మారాలతున్నప్పుడు మీకున్న అనుకూలతను బట్టి అనుభవం ఉన్నటువంటి మంచి జ్యోతిష్యుని కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది మరిన్ని విషయాలు మరొక ఎపిసోడ్ తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు జై గురుదేవ్ దత్త విద్య ఉద్యోగ వివాహ వైవాహిక ఆర్థిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవైనా సరే జాతక పరిహారముల కొరకు పుట్టిన తేదీ సమయం పుట్టిన ప్రదేశం తదితర వివరాలను మెయిల్ చేయండి శుభయోగం ఎట్ ఎఫ్టీవీ డాట్ కామ్ గురువుగారి అపాయింట్మెంట్ కొరకై సంప్రదించవలసిన వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ సెవెన్ ఉపాసకులు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు శ్రీ విశ్వనాథ సరస్వతి గారిచే పరిష్కారాలను పరిహారాలను పొందండి శుభయోగం ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు ఎఫ్టీవీ వేదాలో